నమస్కారం వీరమాచినేని స్పెషల్ డైట్ రెసిపీస్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం మన ఇవాటి వీరమాచినేని స్పెషల్ డైట్ రెసిపీస్ కార్యక్రమంలో మనతో పాటు ఉన్నారు పద్మావతి సుబ్రహ్మణ్యం గారు మరి ఈ రోజు మనకు ఎటువంటి రెసిపీస్ నేర్పిస్తున్నారో అడిగేద్దామా నమస్తే అమ్మా నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు మేము కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నామమ్మా ఈ మధ్యనే వీరమాచినేని ఈ రెసిపీస్ అన్ని టేస్ట్ చేస్తున్నాం చాలా చక్కగా సెట్ అవుతున్నాయి సో అందరూ కూడా ఈ డైట్ లోకి నెమ్మది నెమ్మదిగా కన్వర్ట్ అయిపోతున్నారు ఓకే మరి ఈ రోజు మీరు మాకు పరిచయం చేయబోయే డైట్ ఏంటి అసలు మీరు ఏ డైట్ ఫాలో అవుతున్నారు అంటే ప్రస్తుతం నేను మేము కొద్దిగా డైట్ చూసుకొని తింటాం చూసుకుంటాం ఇంట్లో చేసేది కూడా రెగ్యులర్ డైట్ కూడా ఎక్కువగా మిల్లెట్స్ ని యూస్ చేస్తాం మేము ఓకే మిల్లెట్స్ మా డైట్ ఎవ్రీ డే మిల్లెట్ ఉంటుంది రైస్ పదం మా హస్బెండ్ డయాబెటిక్ సో ఆయన కోసం అని ఏదో కొత్త కొత్తవి నేను చేసుకుంటూ అంటే నా ఓన్ గా నేనే క్రియేట్ చేసుకుంటాను చేసుకుని ఆయనకి చేస్తాను సో హీస్ ఫిట్ అనమాట దాని గురించి యాక్చువల్ గా ఆయనకి ఐ ఆపరేషన్ అవ్వాల్సినప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ అట్లా ఉంది కానీ ఆపరేషన్ చెయ్యరు అనమాట అంత లెవెల్ ఉన్నాడు బిలో హండ్రెడ్ బిలో హండ్రెడ్ మనం ఇమీడియట్ గా ఎట్లా తీసుకోగలం చాలా కష్టం సో నేను అన్ని మ్యాగ్జిన్స్ అవి చదువుతూ ఉంటాను కదా అవన్నీ కలుపుకొని కలుపుకొని ఆయనకు ఒక డైట్ ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట ఓన్ గా క్రియేట్ చేసి మీరు నమ్మరు విత్న్ టూ త్రీ డేస్ లో బిలో హండ్రెడ్ తీసుకొచ్చాం బిలో హండ్రెడ్ డాక్టర్స్ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఇంత తొందరగా ఎలా చేశారు అని బట్ వేరే ఏం యూజ్ చేయలేదు ఇన్సులిన్ కానీ ఏం లేదు రెగ్యులర్ ఆయన షుగర్ మెడిసిన్ దాంతో పాటు నేను డైట్ మిల్లెట్స్ అవన్నీ మంచి ఏమంటారు సలాడ్స్ వెజిటేబుల్ సలాడ్స్ అవన్నీ ఆయన డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసి బిలో హండ్రెడ్ తీసుకొచ్చాను సో అప్పుడు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అనమాట ఓహో ఈయనకి రెగ్యులర్ డైట్ లో కూడా ఇట్లాగే పెట్టి మాకు ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు అనేసి రోజు లంచ్ లో మిలెట్స్ రెగ్యులర్ గా కంపల్సరీ తీసుకుంటారు రాత్రి కూడా జొన్న రొట్టె జొన్న రొట్టె దీంతో ఆయనకి మొత్తం ఇప్పుడు ఎంత అంటే షుగర్ ఎప్పుడు ఫాస్టింగ్ హండ్రెడ్ అదేంటి ఫుడ్ పోస్ట్ లంచ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ అంతే ఉంటుంది చాలా బాగుంది నాకు ఇప్పుడు అనుకున్న ఇంకెప్పుడు పర్మనెంట్ ఇదే డైట్ అనేసి సో అలా చేసుకుంటాను సో మరి ఇప్పుడు మీరు వేరే మార్చినీ డైట్ ఫాలో అవుతున్నారు కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ మీల్ లో ఉన్నారా టూ మీల్స్ లో ఉన్నారా లేకపోతే లిక్విడ్ లో ఉన్నారా అంటే వన్ మీల్ నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను అంటే మా సిస్టర్ చేసి తను చాలా బాగా సక్సెస్ అయింది దాంట్లో ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తో నేను కూడా స్టార్ట్ చేశాను అంటే మీరు ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్ చేస్తున్నారా షుగర్ చేస్తున్నారు షుగర్ బీపీ అదేం లేదు కొద్దిగా నాకు ఆర్థరైటీస్ అది ఉంది పెయిన్స్ ఉన్నాయి లెగ్ మోకాళ్ళ నొప్పులు అవి ఉన్నాయి అవన్నీ తగ్గడం కోసం అన్నట్టు కొంచెం బాగుంటది కదా ఇది అని స్టార్ట్ చేసాను అట్లా ఇంకా అనుకోలేదు నేను ఎన్ని రోజులు చేయగలుగుతాను చూస్తాను దాని చేస్తాను ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడేసుకుందాము మరి ఈ డైట్ లో భాగంగా ఈ రోజు మాకు ఏం పరిచయం చేస్తున్నారు ఈ రోజు మీకు డ్రై ఫ్రూట్స్ తో ఫిష్ కర్రీ ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే మనకి నార్మల్ గా స్వీట్స్ లో మా బాగా యూజ్ చేసి తట్టించి మరి తింటూ ఉంటాము కానీ ఫిష్ కాంబినేషన్ లో ఇది సెట్ అవుతుందా అని నాకు ఎక్కడో కొడుతుంది కానీ ఏ మాత్రం డౌట్ పడ అవసరం లేదండి చాలా టేస్టీ గా ఉంటుంది సో మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే ముందుగా చెప్పేసాను దానికి కావాల్సిన పదార్థం ఫస్ట్ ఫిష్ ని మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి దాని మ్యారినేషన్ లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారము ఉప్పు వేసేసి మ్యారినే మ్యారినేషన్ లో పెట్టాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అది అయిపోయిన తర్వాత దానికి కావాల్సిన డ్రై ఫ్రూట్ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకుంటాము అందులో భాగంగా నువ్వులు అక్రోట్ పిస్తా పచ్చగుమ్మడి గింజలు కర్బూజా గింజలు బాదాం ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ అండ్ సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ అవన్నీ వేసి పసుపు ఉప్పు కారం పసుపు ఉప్పు కారము గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఈ పేస్ట్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ తో చేసి కలిపి చేసిన పేస్ట్ అనమాట నైస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చూసేసాము ఫస్ట్ అయితే ఫిష్ ని మీరు ఎలా మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్నారు ఒకసారి ఇస్తారా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాళ్ళకి దీంట్లో సో ఇందులో ఉప్పు కారం అలానే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసి అంతే కదండి అంతే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ఉప్పు కారం వేసేసి బాగా ఫిష్ కు పట్టే వరకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు పట్టించి పక్కన పెట్టుకోవాలి సో ఇలా మనకి ఒక డైట్ కి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకోవాలి కదా వన్ మీల్ అయితే టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకుంటాము దాన్ని అంటే ఒక రెండు ఫిష్ అయితే సరిపోతాయి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కొంచెం
ओके अंत इक फिश तीस मल्ल इक ड्रई फ्रूट्स अभी कहीं दी दी कांबिनेशन एलाबा मसाल फ्रई चुस्कनी हापीग इष्ट वाटे तिंटू उठा अदारी मन हेल्थ ने पाड़े तरह तन एंत मन इना एला फुड तिना इंत इला तिनी मन को मन को तरह तेल सो राक मुदे मन इवन नाचुल इंत चक् तैयारे मन वोलीसम लेदेमो मे बी सो इक आई हिटे फिश्वि फ्रई चुस्कन आई अम्मा इकड़ फिश ये फिश तीस को ना रो ये दी रोल चापा रोल माने कि इकड़ रोल ये उन डाला लेकिन ये देना परवाले दंग ये देना तीस को अच्छो रोल ये गाने वेरे इंकोटेंट है उनका आह ये वन ना तीस को चाहिए चापे ना परवाले दो बाउंड उन्हें ओके अंडे बोनलेस वो गुड़ तीस को अच्छा तीस को अच्छा बोनलेस गु मेज सो स्टेट सो मी वार मा वार एक्स बी हेचल अंडी बी हेचल एजीएम ऐ रिटैर ओके सो मेरे सैटी ट्रांसफर तो तिगे वाला अंत ना अदृष्ट सिटी लोने. हईदराबाद सिटी ट्रांसफर उ मेनेज पर्वे इधर अम्मा इधर अम्मा मेरेज इधर स्टेट अंत ना अदृष्टे मेरेज पिलिदर पुटी स्कूल के टाइम जॉब अर्ली एज मेज ग्राड्युशन अव्वगा मेज तर इधर पिलू वालिदर की सिक्स इयर्स अच्छा मज बेंडे बदल एग्जाम प्रईज इन दास्ट दट लास्ट झास्ट आरआरबी वन आयर इंका एलजिबिटी सेंट्रल गवर्नमेंट दिन अंकने अयर को कष्ट रे मूड नूचनी एग्जाम राशा थ्रू अन मेज प्रस्तमें <laughs> सिस्टर्स रेडियो अंदर गेटूगेदर्स एंजा लाइफ 
అంటే ఖాళీ టైం అంటే ఇప్పుడు ఏం పెట్టుకోలేదనమాట ప్రస్తుతం అయితే ఏం పెట్టుకోలేదు బెస్ట్ అంటే కొంచెం పని ఉండాలి అది అంటే కొంచెం హాబీస్ ఉందండి నాకు హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ అట్లా చేయడము అట్లా స్టిచ్ చేస్తుంటాను శారీస్కి కానీ బ్లౌజెస్కి వాటికి ఎంబ్రాయిడరీ చేసుకుంటాను అట్లా ఏం చేసుకోను ఇంత ముందు చీరలకి ఫాల్స్కి వాటికి బయట ఇచ్చుకునేదాన్ని ఇప్పుడు నేనే కుట్టేసుకుంటాను టైం ఉంది కాబట్టి ఏదో సంథింగ్ ఏదో చేసుకోవాలి కదా అందుకనేసి ఫ్రై అయిపోయింది ఇది ఇప్పుడు ఇందులో తీసేసుకుందామా లేకుంటే హలేదు దాంట్లోనే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఇట్లా డ్రై ఫ్రూట్స్ తో పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చెప్పాలి ప్రేక్షకుల కోసం ఎందుకంటే ఏమేం వేసామా అని చెప్పేసి డౌట్ వస్తుంది వీటిని ఇంకా ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తారా ఓకే పిస్తా ఆక్రోటు నువ్వులు పచ్చ గుమ్మడి గింజలు బాదాం కర్బూజా గింజలు సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ క్వాంటిటీ ప్రకారమే వేసుకోవాలి కదా ఎంత వేసుకోవాలి అంటే ఎంత అంటే మనం అందాజాగా చేసుకోవడం అండి ఇప్పుడు రెండు పీసెస్ ఉంది మనకి గ్రేవీ ఎంత కావాలి అని కొంతమంది గ్రేవీ ఎక్కువగా అవసరం ఉంటది కొంతమందికి అంత అవసరం లేదు చేసుకోవచ్చు కనీసం ఒక్కొక్క స్పూన్ అన్నీ వేసుకోవాలి అవన్నీ వేసుకొని వాటర్ చేసి మనం పేస్ట్ చేస్తే ఇంత పేస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కి సరిపోతుంది దీంట్లో కొంచెం వాటర్ పోసేసి పల్చడి చేసుకుంటాం కాజు వేసుకోలేదండి ఎందుకంటే కాజు మళ్ళీ అది ఫ్యాట్స్ దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది కదా ఇవన్నీ హెల్దీ కాజు కూడా వాడుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు డైట్ లో ఉన్న దానికి ఇది కలిపేసాం కదా పేస్ట్ ని కొంచెం లిక్విడ్ లాగా చేసేసి ఇంట్రెస్ట్ అంటే వెరైటీస్ అట్లా చేయడము నాకు ముందు నుంచి అలవాటు పిల్లలకి కూడా హెల్దీ అంటే ఇప్పుడు మనం బయట మా పిల్లలకి ఎట్లా అలవాటు అంటే అన్నీ నేను ఇంట్లోనే చేసి ఇస్తుంటాను బయట నుంచి కొన్నవి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు వాళ్ళకి ఏదైనా స్నాక్స్ కావాలన్నా కూడా బయట నుంచి ఈవెన్ మా పిల్లలు ఇప్పుడు స్టేట్స్ లో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాలన్నా నేను ఇంట్లో చేసే వాళ్ళకి పార్సల్ పంపిస్తూ ఉంటాను ఈ మురుకులని అవన్నీ కూడా అంతే ఇంకా ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ వాటితో నట్స్ తో అంతా కూడా ఒక లడ్డు లాగా చేసేసి వాళ్ళకి అవి ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఈ వీర మార్చిని డైట్ ఫాలో అవుతున్నా అవుతున్నాను అన్నారు మీకు జాయింట్ పెయిన్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు కదా సో మీకు ఫస్ట్ ఈ డైట్ లో మారంగానే మీకు ఆ చేంజెస్ ఏమైనా కష్టం అనిపించిందా చేంజెస్ అంటే దీంట్లో ఫుడ్ ఏం తక్కువ లేదండి మనకి బోలడు ఉంది మామూలుగా రెగ్యులర్ గా తినేదానికంటే ఎక్కువ ఉంది కాసేపు కరెక్ట్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఫుల్ ఫెట్ మా అక్క చేస్తుంటే నేను చూసాను కదా మన మామూలుగా కూడా అంత తినవు ఒక్క రైస్ అన్నది లేదు కానీ మిగతా అన్నీ ఉన్నాయి ఏమి కష్టపడేది లేదు ఒక కాఫీ టీ అనేది కొంచెం మనం ఆ క్రేవింగ్స్ కొంచెం తగ్గించుకోవాలి అంతే మిగతా అంతా బాగుంది ఓకే అంటే మనం ఇట్లా వెరైటీస్ చేసుకుంటే మనం అసలు మిస్ అవ్వం మన ఫుడ్ ని మెయిన్ అది మనకు కావాల్సినవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగానేవంగ
So, chakaga manu fish, ila mutton, chicken. So, ikar manu fish no use chest to nam kada. Ida itlo meko joint pain sanna rika bati. So, kaakunda vegetable lo try chay alon kunte deen to chay chu. Vegetable sante deen ki kuncha specific vegetable si chay rika da. Kavi tapte vere use chay dan kledo. Okay. Dan to ne jess ko vali manu. Ani akkuru lani itni use chay. Akkuru lani use jess ko chu. Manu katla deen de gravy curry laga kava lanche. अंडे माने कन्नी इच्छित दिवसों सर का ओ एट चप्पर का था तीसरे अलग दम पकोर लो आटलांटे वाले आप वन्नी तीसरे से जनरल गाइन चप्पी नेट अंडे अन्य वाटर वेजिटेबल्स चप्पर हो आप वन्नी बोले पैदा चंक्स ला कट जैसे इसको ने माना मो वेजिटेबल्स ने पैदा चंक ला कट जैसे इसको ने वाट ने कोड इन्हें कहने मसाला ये वन्नी कोड़े पेस्ट आन तक कोड़े वेज जो आदि ड्राई फ्रूट्स दिखा दा नेचुरली बाउंड होंगे कुछ नहीं ले सेंगा बट्टे कुछ उप कल्प दाम उप पढ़ दोंगे कुछ अंडे मानो फिश के मैग्नेटिस कोने डा पुरे कुछ पद्धति ले सेंगा दा वो कारण वेस कुन्ना मो ये कुन्ना मो इपड़ ग्रेवी 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 ओका वीर माचुने इनकरी डाइट लो ने साधी होती होती है। साधी होती होती है। नाइस। सो एक गरम मसाला माने कांड पिस्तुं दी फाइनल लो वैद्धा मादी। ये दी चिप्पर के अंदर। कुंच आउ। कुंच शमेश कुंच। सो मसाले लाता है चीज़ कुनार शब्दा मा। ये दी लावंगा, इलाची, पट्टा, जीरा, धनियाल। वाटने कुंच ड्राई रोस्टेड लावंगा पट्टा इलाची जीला कर रहा दानियाल ओके आवाल मलूंड को आह उन्नत को ओके ओके सो चिन्ना दिया टक का कुंडा इट मिस्सा ही ना सरे दानी इधर फ्लेवर है मार बहुत हो मार बहुत मेन का मसाला रेडी चेस पेट कुन्ना का आधे कोड़ा फाइनल का कौन चम वेस कुन्ना मो ऐसी वेस नट गाने कुक कहीं पे इंदे आई पे नहीं लेना मानी का ग्रेवी अलाने उन्तुन नहीं का दगर पड़ा लाने नहीं लेते मानी कुछ चाला बढ़ा का दगर कहीं पोतुन दिखा दो पर वेड में दोनों डम वाला अलाउन दे आदि चाला बढ़ तो उन्ते इनका दगर कहीं पोतुन दे सो अमा इपरे तो मानी की फिश लो लाइट का कोतमेर वेस कुना का कुछ विस्तारांति कावले विस्तारांति कावले इन्हीं रोज़ लेकिन माना लाइफ अंटो उंडा लगा था इन्हीं रोज़ लेने टा ऑफिस के लड़ा में इंतज़ार है पादे इंटी को चेक करें तो माने इंटी पान लो जेस कुंटा मो माले ऑफिस के न बाइल देरे सर के माले आलोकन लगे नहीं पता माना लोग हम माना दिए मुंडर इप्पर माना कावल सिने माना किस्तो अच्छी ने माना लाइफ माना जिया इस चेस को अच्छा अटलाने नेम प्लान जेस को ट्रेन हम सो मरी इव दिन क्लो मेर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट गानी लंच गानी डिनर गानी अलग प्लान जेस तो उन्टा रूम आप कोड़ा कुछ हम अंडर गाने नो ब्रेकफास्ट की मिलेट्स तो इडली दोसा बड़ी तरह वाता पंगल मानो ये वे वे ते ब्रेकफास्ट चेस कुन्टा हम वाट अन्य इतने गुड़ा राइस तो वाट तो चेस कुन्ने वन्ने मिलेट्स तो रिप्लेस चेस कुन्ने माइंड लो राइसे वांट को मसल माँटे नेले को का केजी राइस वार्ता नहीं नेले के केजी अंडा एक कड़ा चाला वन्दे लल्ला नेले को का याबे केजी लूटेगा न कोकनट वन मंथ के ओके के वन केजी है वन केजी आ इधर की कल्प मास्बेंड नैन इधर हम चूसी चूसी ऐसा था नेको वार्ड नूनो ने दे ओके चूसे वार्ड कुंटा ना अंटे मुंडो ने ची वेरे ऑयल्स गुड़ा ना कादे आलवार्ड हो आधे आलवार्ड पे कान वाला के जेस कुंटा ओके एक रांगने कोड़ा मानन तीस कुन्वी मेन गा वांटल काक पोते एंड अंडे मासिस्टर वाले द कल्टीवेशन उन्दे ने ना करने चाहिए इसको ना वाले द करने चाहिए पास को आह उन्दे तीस तीस तरह लेने वाले पास को देंगे लेने वाले गुड़ा मानो कोड़ी कस्टम अनको कुण्डा मानो इंट्लो चेसे इसको उन्दे सरी पोते उन्दे रेडीमेड कारो पोड़ी अभी तेज को कुण्डा मानो इंट्लो � 
అంతకంటే ఎక్కువసేపు పట్టదు అట్లాంటప్పుడు అట్లాంటివన్నీ మన చేతిలో ఉన్నా మనం చేసేసుకోవచ్చు కస్టమర్ అనుకోవడానికి లేదు డాక్టర్ల దగ్గరికి తిరగడానికి స్పెండ్ చేసే టైం మనం ఇలా వాడుకున్నాం అంటే సరిపోతుంది అయిపోయింది స్టవ్ కట్టేయచ్చు రైట్ సర్వింగ్ బౌల్ తీసేసుకుందాం ఓకే డ్రై ఫ్రూట్స్ తో ఫిష్ కర్రీ వావ్ నేను అదే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఎక్కడ కూడాను ఆ వేయించేటప్పుడు కానివ్వండి మనం వేసుకునేటప్పుడు కానివ్వండి ఆ కోకోనట్ స్మెల్ అనేది నాకు రావట్లేదు రాదు మనం చేసుకుంటూ ఉంటాము అలానే అనిపిస్తుంది అవును చాలా మందికి కోకోనట్ స్మెల్ కూడా నచ్చదు దాని వల్ల కూడాను అమ్మ మేము ఫాలో అవ్వగలమా ఈ డైట్ చాలా కష్టంగా ఉంటుందేమో మెయిన్గా ఇన్ని ఫాలో అవ్వాలంటే చాలా కష్టమేమో చాలా టైం టేక్ ఏమో ఇవన్నీ తీసుకురావడము అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కానీ అదేమీ లేదు ఎంత ఈజీ అంటే ఒక్కరోజు మీరు కష్టపడ్డారనుకుంటే టూ మంత్స్ హ్యాపీగా మీరు అనుకున్న వెయిట్ లాస్ కానివ్వండి డయాబెటీస్ కానివ్వండి బీపీ కానివ్వండి ఇలా జాయింట్ పెయిన్స్ కానివ్వండి అన్నిటి నుండి కూడా రిలీఫ్ అనేది వచ్చేస్తుంది కొద్దిగా దీన్ని కొత్తిమీరతో గార్నిష్కుందాం వీరమాచినేని గారి డైట్ ప్రకారము నేను సొంతగా చేసిన ఫిష్ కర్రీ డ్రై ఫ్రూట్ ఫిష్ కర్రీ రెడీ ఒక్కసారి మీరు చూడండి టేస్ట్ చేసి చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి తప్పకుండా పద్మావతి గారు సో చూస్తున్నారు కదా వీరమాచినేని గారి స్పెషల్ డైట్ రెసిపీ మనకి ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్తో ఫిష్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో మీకు చెప్పాలి కదా ఇప్పుడే చూసి చెప్పేస్తా అబ్బా తింటూ ఉంటే అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయడానికి నా దగ్గర వర్డ్స్ లేవండి అవసరం అంటే అవసరం అసలు అంతకు మించి వర్డ్స్ ఇంకేమైనా నాకు దొరికితే బాగున్నేవి అనిపిస్తుంది అసలు అది కొబ్బరి నూనె వేసాం కానివ్వండి ఈ ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్తో ఈ మసాలా ఏంటి అసలు ఎంత చక్కని కాంబినేషన్ అంటే అసలు ఇంకా మాటలు లేవండి నిజంగా టేస్ట్ చేస్తే కానీ ఈ టేస్ట్ ఏంటో మీకు అర్థం కాదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల కూడా నా వల్ల కావట్లేదు అంత చక్కగా ఉంది వేసుకునే గ్రేవీ అయితే ఎంత స్మూత్గా ఎంత చక్కగా అందులో ఎంత ఉండాలో అంతే మనకి తెలుస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్ ఆ టేస్ట్ ప్రతి ఒక్క ఇంగ్రీడియంట్ యొక్క టేస్ట్ కూడా ఇందులో పర్టికులర్గా తెలుస్తుంది ఆ ఫిష్కి అయితే చక్కగా మనం వేసుకున్న మ్యాగ్నెట్ చేసుకున్న ఉప్పు కారం కూడా పర్ఫెక్ట్గా పట్టింది ఓవరాల్గా అయితే టేస్ట్ అయితే ఎక్సలెంట్ అండి సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేస్తే మీకు కూడా అర్థమైపోతుంది నేను ఇంతగా ఎందుకు చెప్తున్నానని చెప్పేసి సో మరి ట్రై చేస్తారు కదా సో పద్మావతి గారు నేను ఈ కాంబినేషన్లో ఈ ఫిష్ తినడం అయితే ఫస్ట్ టైం అండి అలా ఫ్లాట్ అయిపోయాను అని చెప్పండి నిజంగా ఫ్లాట్ అయిపోయాను ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ తో ఎలా సెట్ అవుతుంది అని ఫస్ట్ అయితే నాకు ఒక డౌట్ ఉండేది అది అన్ని ఒక స్వీట్ కి అయితే సెట్ అవుతుంది కానీ ఒక మసాలా తాలూకా ఫిష్ కి సెట్ అవుతుందా అనుకున్నాను కానీ నా డౌట్స్ అన్ని ఒక్క ఒక్క దాంతో టేస్ట్ తో నాకు క్లారిఫై ఇచ్చేసారండి అంత చక్కగా ఉంది అంటే మనకి హెల్త్ కావాల్సినవన్నీ కూడా వన్ కర్రీలో మనకి అదే విధంగా ఒకటి ఒకటి తీసుకొని తినాలంటే తినలేము ఇలా చేసుకున్నాం అంటే సరిపోతుంది వారం రెండు మూడు సార్లు ఇలాంటి గ్రేవీ చేసుకున్నాం అంటే హెల్తీ హెల్త్ బాగుంటుంది మనకు కావాల్సినవన్నీ ప్రోటీన్ అన్ని దొరుకుతాయి అనమాట అవును నిజంగా చాలా చాలా చక్కగా ఉంది డ్రై ఫ్రూట్స్ తో ఫిష్ అనేటప్పటికి మరి ఇంకా మాటలు కూడా లేవు ఆ పేరుకి తగ్గట్టుగానే ఆ రెసిపీ ఉందండి మరి మా కోసం ఎంత చక్కని రెసిపీ పర్చేసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్